Hello friends, welcome to our Academy Studios Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our NCRD summaries. Okay, NCRD summaries, karte karte, tumhare bhoot sare basics absolutely clear ho jayenge. This is what I am hoping for. For all those students, jo ki civil services examination mein polity etc. ko focus karna chahte hain, maine is cheez ko bar bar realize kiya hai, that the more you are very very clear with basics, बेटर इज योर चांस इन योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉलिटी फैक्ट के बेसिस पे नहीं पूछी जाएगी तुम्हें इन द एग्जाम्स बहुत कम क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैं पॉलिटी मैट्रिक्स बोलता हूं सो मेनी पीपल जो मुझसे पढ़ते हैं वो फिर मेरे को बोलते हैं कि सर आपके साथ पढ़ने के बाद हमें पॉलिटी में कनेक्शन आ गया है एंड वी स्टार्टेड एंजॉइंग पॉलिटी और हमें पॉलिटी ईजी लगने लगे बेटा पॉलिटी ईजी है ओके okay? उनको पढ़ने वाला चाहिए और एक पढ़ाने वाला चाहिए बिकॉज पॉलिटी तो तुम्हारा रियल ब्रेड एंड बटर होने वाला है ना माय फ्रेंड्स बिकॉज कल तुम लोग जब आई एस ऑफिसर्स बनोगे तो योर रियल 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 ब्रेड एंड बटर इज राज व्यवस्था पॉलिटी यू हैव टू नो दिस पार्ट हेंस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स और इसी सीक्वेंस में वी आर कंटिन्यूंग विद आर एन सी आर टी समरीज क्लास इलेवन चैप्टर सिक्स पार्ट फोर देखो मैंने एक ही चैप्टर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है वाई ताकि हम उसको फोकस स्टडी कर सके सो ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज तक इसको इस सीरीज को नहीं देखा है आई वुड सिंसियरली सजेस्ट दैट आप पहले सारे के सारे वीडियोस को बिंज वॉच करो जैसे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज वॉच करते हैं ना वैसे पूरा वॉच करो ताकि द स्टोरी जो पहले है उसको आप नेक्स्ट पार्ट से कनेक्ट कर सको जब तक तुम कनेक्शन नहीं करोगे तुम सिविल सर्विसेस का कुछ भी सक्सेस एक्सपेक्ट मत करना यू विल नॉट गेट इट सो प्लीज एंश्योर दैट यू स्टार्ट वॉचिंग द प्रीवियस वीडियो एंड देन यू कनेक्ट टू द डॉट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज तक कोई भी गाइडेंस नहीं लिया है कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं ली है या लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस स्टिल मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूंगा This is your last and final opportunity. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि सर हमने जब आपका ओरिजिनल को स्टार्ट हुआ था तब हम मिस कर गए थे तो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट दिस माई फ्रेंड्स इज अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज द अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर पॉलिटी प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है माई फ्रेंड्स एंड आई रिपीट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी हम ये स्क्रैच कोर्स में आपका पॉलिटी का पूरा पार्ट खत्म कर देंगे ट्राइंग टू ब्रिंग यू एट पार एट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने टाइम प्रिपेयर किया है यू विल ऑफ कोर्स हैव टू वर्क हार्डर बट तुम्हारा ये अचीवेबल है इट इज डूएबल जब तुम इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें सिर्फ यही कोर्स नहीं मिलता है इन अदर वर्ड्स जब मुझे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं सर इसके लिए क्या अलग से कुछ एडमिशन लेनी है कोच अलग से एडमिशन नहीं लेनी है फ्रेंड्स ओके इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लस कोर्स आल्सो प्लस कोर्स के बाकी सारे एजुकेटर्स के बाकी सारे सब्जेक्ट्स प्लस द टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के साथ मिल जाएगी तुम्हें ये कोर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है जो लोग मेरे फ्रेंड्स 2020 में अपीयर कर रहे हैं वो इसको ले ले कोर्स को इट इज अ वन ईयर कोर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट प्लस द टेस्ट सीरीज इसमें कोड यूज करो सिड लाइव एस आई डी एल आई वी ई ये मेरा कोड है प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ टेन परसेंट डिस्काउंट एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज में तुम्हें ये पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा जो मेरे फ्रेंड्स टू इयर्स कप जिनके पास वक्त है यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अपियर हो रहे हैं वो लोग ये कोर्स ले ले विच इज सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज बट इफ यू यूज द कोड Said live S I D L I V E. Then you will again get a ten percent discount. बेटा तुम्हारे पास दो साल है इस वक्त को जाया मत करना. It is a very 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 crucial two years. तुम्हारी rock solid preparation हो सकती है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ. वहाँ पर get subscription choose करो. जो मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स 2020 में अपीयर कर रहे हैं, वो लोग ये choose कर ले one year. एंड जो लोग 2021 में अपीयर कर रहे हैं वो ये चूज कर ले दैट इज द टू ईयर जहां पर रेफरल कोड आएगा वहां पर कोड यूज करो सिड लाइव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन द ट्रेन टू सक्सेस द कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो मेरा ओरिजिनल कोर्स है वो भी तुमको मिल जाएगा 
तो तुम प्लीज टाइम वेस्ट मत करो यू कैन गेट दिस कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस आई आर ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स के बहुत सारे कोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे अलोंग विद दैट तुम्हें क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा इन द टेस्ट सीरीज भी वेरी नाइस ऑपरचुनिटी डोंट लेट इट गो आर यू क्लियर एंड ऑन दिस पार्ट लेट अस अंडरस्टैंड आज का चैप्टर दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एनसीआरटी समझ तो मैं तो एनसीआरटी समरी पढ़ा रहा हूं समरी नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स ही पढ़ा रहा हूं ओके सो आई एम टीचिंग यू द एंटायर बुक ये सिर्फ नाम की समरी है ये एग्जैक्टली एनसीआरटी है नाउ देर इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन बड़ा प्यारा आता है और वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके लिए थोड़ी इंटेलिजेंस की जरूरत है ओके क्वेश्चन ये है कि क्या द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मैं फिर बोल रहा हूं इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अ सॉवरन बॉडी क्वेश्चन आता है जिनको इसका आंसर नहीं आता उनको इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा भगवान जाने क्या लिख कर आ जाएंगे भगवान कौन सॉवरन बॉडी है क्या है ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस राइट There are two very strong elements in our system of governance. One is called as judiciary. The other one is called as parliament. When I am talking of judiciary, I am primarily talking of the Supreme Court and I am talking of the parliament on the other side. अगर मैं इसको दो अलग-अलग categories में divide करूँ तो ये है legislative और ये है judiciary. Judiciary का काम है to interpret the laws, okay? And legislative का काम है to make laws. Now there is a problem. द प्रॉब्लम हेयर इज कि इनके बीच में कोई वॉल ऑफ चाइना नहीं है ओके इन द सेम सेंस कि इनके बीच में कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में नहीं है नाइदर हेयर नॉर इन एग्जीक्यूटिव तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग पुराना कैटेगरी रिमेंबर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम बोलते थे देर आर थ्री ऑर्गेन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तो बेटा इनके बीच में ना कोई बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है इंडिया में ये डाइल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर है इन कॉन्ट्रास्ट टू अमेरिका जहां पर इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि इंडिया में देर इज डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अगर लेजिस्लेटिव अपनी हद क्रॉस करता है जुडिशरी उसको स्टॉप करता है एंड जुडिशरी अगर अपनी हद क्रॉस करता है तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट रिमाइंड द जुडिशरी कि भाई आप ना जरूरत से ज्यादा कर रहे हो डोंट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर दैट इज डोंट डिस्टर्ब द सेपरेशन ऑफ पावर और ये स्टोरी कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है एंड देयर फोर हमने जुडिशरी को स्पेशली एक पावर दी है एंड दैट पावर इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसको क्या बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू ये जुडिशियल रिव्यू तुम्हारे आर्टिकल 13 में डिस्क्राइब्ड है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू कहीं पर वर्ड ही नहीं लिखा हुआ व्हाट यस ये वर्ड कहीं लिखा ही नहीं हुआ एक बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी इन बहुत पहले जस्टिस मार्शल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए उन्होंने ये वर्ड यूज किया था हैविंग सेड दैट कि जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स पावर ऑफ द कोर्ट्स टू कीप चेक ऑन द स्टेट तो आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट को भी चेक करने की पोजीशन होती है सुप्रीम कोर्ट की उस पावर को वर्ड यूज किया गया जुडिशियल रिव्यू इंडिया में उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं बोला गया उसको डिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर अंबेडकर ने इन आर्टिकल 13 तो हमने बहुत टाइम तक ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट यूटिलाइज इनफैक्ट हाई कोर्ट भी बट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और ये एक लंबी जंग है इट इज अ लॉन्ग 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 स्टैंडिंग डिस्प्यूट कहां पर वेदर द पार्लियामेंट इज सुप्रीम और द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम सो कॉल्ड और इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अगर तुम्हें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट वी एज ऑलरेडी सीन दिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेलीकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है नहीं एंड देयर फोर देट इज बेस्ड ऑन डॉक्टराइंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस तो मैं जानकर बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा दैट 2019 का मेंस का पहला क्वेश्चन ये है 2019 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस का पहला क्वेश्चन ये एग्जैक्ट लाइन है बट हम सोच के ही बड़ा अजीब लगता है ये एग्जैक्ट लाइन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉट ऑन बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स बट ऑन चेक्स एंड बैलेंसेज ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है टू का जाके चेक कर लो This is how you study the subject, okay? ओके तब तुम्हें समझ में आने लगता है कि क्या एक्चुअली सिविल सर्विसेज वाले पूछने की कोशिश कर रहे हैं ओवर द लॉन्गेस्ट ईयर्स ऑफ द एंटायर पीरियड ऑफ हिस्ट्री 
हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस तरह का इंटरफेरेंस किया जिसको आप इंटरफेरेंस बोल सकते हो या आई वुड से दैट इट इज द जुडिशल रिव्यू चाहे वो जैन हवाला केस था जिसमें एक विनीत नारायण केस हुआ था विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट केम हैविली क्रैशिंग डाउन ऑन सी कि भाई तुम कैसी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो सो वॉट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर डूइंग तो सुप्रीम सी को पता तो सी ने अपने एफिडेविट में डाला कि सर माई लॉर्ड हम कर भी क्या सकते हैं देर इज सो मच इंटरफेरेंस इन आर फंक्शनिंग इसीलिए हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे सी बी आई ने एक बहुत बड़ी लाइन सी बी आई के लिए एक बहुत बड़ी लाइन सुप्रीम कोर्ट ने मैंशन की थी दैट इज द सी बी आई इज अ केज पैरेट क्या वर्ड यूज किया था केज पैरेट इस पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है ओके okay? ये विनीत नारायण का केस था ऑफ नाइनटीन नाइन सेवन एंड देन फाइनली आफ्टर लैट अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया था so i hope you are understanding supreme court isko bahut bar interfere kar raha hai now the point here is ek nazariya hai dekhne ka there's a there's a view point view point to hai democracy mein alag alag view point se ek hi cheez ko dekhne ke to ek view point hai wo bolenge sir supreme court ne kyun interfere kiya supreme court ka thoda kaam tha ye to ministries ka kaam tha na cbi ka home ministry ko bolna chahiye tha dopt ko bolna chahiye tha ministry of law and justice ka tha ye to executive ka kaam hai na to beta yahi to problem hai na इंडिया में यू डोंट हैव स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम नहीं कर पा रहा डज नॉट मीन जुडिशरी आंखें बंद करके बैठ जाएगा नो जुडिशरी विल गो वेन वेंचर इन टू द टेरिटरी दिस इज वट इज वाई कॉल्ड एज ए डल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर कुछ हद तक इन सो कॉल्ड वेंचरिंग इन टू इच अदर्स टेरिटरी इज अलाउड इसी पूरे पूरे सीक्वेंस में एक कथा स्टार्ट होती है जो मैंने बेन में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया था इनिशियली देर वर प्रॉपर्टी लॉज अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड एज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वो इतना डिटेल में नहीं डिस्क्राइब है इस बुक में एनसीआर में ऑब्वियस रीजन ये बच्चों के लिए लिखी गई थी और इसीलिए मैं तुम्हें बोला हूं एनसीआर सिर्फ बेसिक्स के लिए होती है यू विल हैव टू बिल्ड इट अपॉन बट जो यहां पर स्टोरी है मैं तुम्हें उसको शॉर्ट में बता देता हूं ओके द स्टोरी हो यहां पर ये थी दैट इमीडिएटली आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देर वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने आर्टिकल थर्टी वन विच वॉज अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एट जवाहरलाल नेहरू साहब की जो इंटरव्यू गवर्नमेंट थी उस टाइम के बाद उन्होंने एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया विच वॉज आर्टिकल थर्टी वन ए आर्टिकल थर्टी वन बी एंड द नाइन्थ शेड्यूल प्लान ये था दैट वी विल बाईपास आर्टिकल 31 और गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर पाए नाउ अ डिस्प्यूट स्टार्ट्स डिस्प्यूट क्या है पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ओके कोर्ट ने ये सोचा क्या पार्लियामेंट इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या नहीं राइट इन अदर वर्ड्स इज आर्टिकल 13 स्ट्रॉगर विच इज योर फंडामेंटल राइट और द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन That is the parliament का powers are stronger under Article 368. Golaknath judgment पास किया गया It is popularly called as I.C. Golaknath was the state of Punjab in 1967. और उन्होंने भाई ये बात बोली कि Supreme Court ने बोला under no circumstances Article 368 can take away your fundamental rights. फिर आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय द वे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स का भी थॉट प्रोसेस था सो दिस इज ए के आयर का वेरी ब्यूटिफुल लाइन ओवर हेयर इट सेड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज नॉट टू बी रेस टू बी अ लेवल ऑफ डॉगमा सो एज टू एनेबल द जुडिशरी टू फंक्शन एज अ काइंड ऑफ अ सुपर लेजिस्लेचर और सुपर एग्जीक्यूटिव इन अदर वर्ड्स in other words it is told very categorically that it is told very categorically that the supreme court is primarily responsible for interpretation or rather judiciary is primarily responsible for interpretation of the constitution of india or itna bhi role nahi mil jana chahiye in the name of judicial independence itna bhi role nahi hona chahiye that it starts dominating the legislative and it starts dominating the executive so super legislature na ban jao super executive mat ban jao in other words self restraint hona chahiye ye hamare founding fathers of the constitution ka already existing ek thought process tha 
कमिंग बैक टू दैट आईसी गोलकनाथ केस नाउ हुआ क्या नाउ आर्टिकल 368 को बोल दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट कि बेटा आर्टिकल 368 यू कैन नॉट अमेंड आर्टिकल 13 नो प्रॉब्लम मैडम इंदिरा गांधी ने ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास कर दिया ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन ने अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी टू आर्टिकल थ्री and therefore finally aaya the great case in 1973 jisko tum sab log jante honge that is called as a case of ananda bharti versus kerala versus state of kerala case in which supreme court ne concept diya usko concept ko bola jata hai the basic structure of the constitution to unhone ek concept diya that it is a basic structure of the constitution kya hai sir basic structure basic structure wo hai my friends wo vision that is the vision of the founding fathers India is based upon an idea. That idea can be democracy, republic, equality, etc., etc. This idea को तुम नहीं destroy कर सकते. कौन नहीं destroy कर सकता? Parliament cannot be destroying that. So basic structure was a doctrine. It was a doctrine. Keshavan and the Bharati judgment में 13 जज Supreme Court bench ने बोला कि dear Parliament, using Article 368 तुम सब कुछ amend कर लो. मना नहीं. डोंट डिस्ट्रॉय द वेरी आइडिया जिसके बेस पर इंडिया टिका हुआ है द वेरी फैब्रिक द वेरी विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स को डोंट डिस्ट्रॉय वी विल नॉट अलाउ दिस इन अदर वर्ड्स फंडामेंटल राइट के नॉट लिमिट योर पावर्स बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन लिमिट योर पावर्स उस दिन से स्टार्ट हो गया वॉट इज कॉल्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंस इट इज अ वेरी 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 क्रूशल पार्ट दैट वी विल बी इंश्योरिंग बट इसके साथ साथ जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी इतना तो बोल दिया कि हाँ ठीक है जुडिशरी तुम अपनी लिमिट में रहो तुम सेल्फ रिस्ट्रेंट रहो लेकिन इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी मेंटेन चार पांच चीजें हैं जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है नंबर वन जुडिशरी विल बी अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट बट द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट ही विल बी कंसल्टेंट द कॉलेजियम ऑफ द जजेस तुम्हें याद होगा देर इज एन एन जे ए सी अमेंडमेंट बनाया गया था दाइनटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बट उसको हमने डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एज अल्ट्रावायस सेकेंड सैलरी अलाउंस इन प्रिवेलेज अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज टू योर डिसएडवांटेज ये सब यहाँ नहीं लिखा हुआ बट तुम लोग सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हो तो मैं तुम्हें स्कूल बॉयज टाइप तक तो नहीं पढ़ा सकता तो आई एम गिविंग यू एडवांस फीचर्स नंबर थ्री द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव बाय अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर That is on the basis of proven misbehavior and incapacity. मैं फिर क्या बोल रहा हूं On the basis of proven misbehavior and incapacity. मैं फिर तुम्हें कुछ रिपीट करना चाह रहा हूं इन टू थाउजेंड नाइनटीन प्रलम क्वेश्चन द क्वेश्चन आया था रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर इज अंडर विच लॉ तो प्लीज याद रखना उसमें लिखा था जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी एट वो इस साल का क्वेश्चन है सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट नंबर फोर You cannot, as if you are a Supreme Court judge, you cannot be criticised on the floor of the House. Article 121 is के बारे में बड़ा clear है that the judges of the Supreme Court cannot be criticised on the floor of the House. Contempt of court लग जाता है. And finally, the final interpreter of the Constitution of India is the Supreme Court. तो वो Article 141 में बोला हुआ है that the law decided by the Supreme Court will be the law of the land. Beautiful. In a way, हमारे पास Supreme Court is very very independent also. But फिर भी हम चाहते हैं That there is a balance of power, so that the super executive or super legislator is not able to pay. So I hope you are understanding. I have told you in a short period of time the basics. I am telling you again. I am telling you again. You will study NCERT. You will study basic basics. You will come to know. But there are advanced levels which are required. How to connect with your UPSC exam? This is one way. The whole of the judiciary chapter is on this basis. Please don't forget to study basic structure doctrine of the Constitution of India. Without this, your exam will not be complete. make sure that you know every alphabet of this either ways make sure agar tumhe yahan se nahi samajh aa raha to you can watch my video on basic structure doctrine maine kafi detail mein kiya hai this is your feedbacks we are very very encouraged by your feedbacks aur bhi koi topic tum chahte ho you are free to write them on the uh, comment section and i'll be happy to address them at a later stage all right so let us live with our motto the motto is let's crack it until next time my friends god bless and thank you